dear students we are discussing different applications of marginal costing that is important managerial decisions taken with the help of marginal costing and today we are discussing one area that is key factor problems this is an important managerial application of marginal costing what is key factor key factor is termed as a limiting factor key factor critical factor principal factor governing factor etc there are different names used for the term key factor or limiting factor what is key factor key factor is an important factor of production which will limit our plan which will limit our operation or which will limit our production നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ്റെയോ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെയോ പ്ലാനിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടർ ഒരു ഫേമിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇത്തരം ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കീ ഫാക്ടർ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീനിങ് ഇതാണ് എ കെയ് ഫാക്ടർ ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ഫാക്ടർ വിച്ച് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ദ വോളിയം ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി ഫോം ഫോമിൻ്റെ വോളിയം ഓഫ് ഓപ്പറേഷനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കീ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇൻ സർട്ടൈൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് സം ഓഫ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വിൽ ബി സ്കേഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ സം ഇൻഡസ്ട്രി ഇറ്റ് മേ ബി റോ മെറ്റീരിയൽ ദർ മേ ബി റോ മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിലിറ്റി പ്രോബ്ലം ചില ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണെങ്കിൽ ലാബർ ചില ഹഡ് അസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകളായിരിക്കാം അപ്പം ലാബർ അവൈലബിലിറ്റി ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം ചിലതിന് അല്ലേ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് കീ ഫാക്ടർ ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്കേഴ്സ് സപ്ലൈ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് സ്കേഴ്സ് ലാബർ അവേഴ്സ് സ്കേഴ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റീസ് എക്സെട്രാ വെൻ ദർ ഈസ് എ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഇൻ ദ ഓപ്പറേഷൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് ഹയർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ is more profitable than other products ingane key factor ulla organization de case il nammal simply ore product inde profit alla consider cheynadu but we are considering contribution per unit of limiting factor contribution per unit of key factor ഒരു യൂണിറ്റ് കീ ഫാക്ടറിന് കിട്ടുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലാബറാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാബറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാബർ അവേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഒരു ലാബർ അവറിൽ കിട്ടുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്രോഡക്റ്റിനാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ ലാബർ അവർ കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക സോ വെൻ ദർ ഈസ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് ഹയർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ പ്രോഫിറ്റബിൾ ദാൻ അതർ പ്രോഡക്ട്സ് ദർ ഫോർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ആൻഡ് ചൂസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹയ്യസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഏത് പ്രോഡക്റ്റിനാണ് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് എടുക്കരുത് പകരം ഏത് പ്രോഡക്റ്റിനാണ് കീ ഫാക്ടർ കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലായി കീ ഫാക്ടർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് കീ ഫാക്ടർ ഏത് പ്രോഡക്റ്റിനാണ് കീ ഫാക്ടറിന് ഹയ്യസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് കാണാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് കാണുക സെക്കൻഡ് ഫൈൻഡ് കീ ഫാക്ടർ പെർ യൂണിറ്റ് key factor per unit means key factor required to produce one unit so for example labor aanu nammude key factor engil oru unit produce cheyan etra labor hours venum 
മെറ്റീരിയലാണ് കീ ഫാക്ടർ എങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര യൂണിറ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽ വേണം ഇതാണ് കീ ഫാക്ടർ പെർ യൂണിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ തേർഡ് വൺ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കീ ഫാക്ടർ ഇനി ഒരു യൂണിറ്റ് കീ ഫാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും ഇതാണ് തേർഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഡിവൈഡർ ബൈ കീ ഫാക്ടർ പെർ യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈഡർ ബൈ ബി അല്ലേ എ ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ബി ആണ് കീ ഫാക്ടർ പെർ യൂണിറ്റ് സോ സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഡിവൈഡർ ബൈ ബി ദാറ്റ് ഈസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഡിവൈഡർ ബൈ കീ ഫാക്ടർ പെർ യൂണിറ്റ് ദെൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് കമ്പയർ കമ്പയർ ദി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കീ ഫാക്ടർ പെർ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് സെലക്ട് ദ പ്രോഡക്റ്റ് വിത്ത് ഹയ്യസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കീ ഫാക്ടർ ഏത് പ്രോഡക്റ്റിനാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കീ ഫാക്ടർ കിട്ടുന്നത് ആ പ്രോഡക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദീസ് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോഡ് ഇൻ കീ ഫാക്ടർ പ്രോബ്ലംസ് ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ എ ടോയ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ടോയ്സ് രണ്ട് തരം ടോയ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ദ സ്കിൽഡ് ലാബർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് ടോയ്സ് ഈസ് ഇൻ ഷോർട്ട് സപ്ലൈ പക്ഷേ ഈ ടോയ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിൽഡ് ലാബറാണ് വിച്ച് ഈസ് കേഴ്സ് അല്ലേ അത് ഷോർട്ട് സപ്ലൈ ആണ് എന്ന് പറയുന്നു യു ആർ ഗിവൺ ദ ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡയറക്റ്റ് ലാബർ കോസ്റ്റ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ടു പെർ അവർ ഒരു അവറിന് രണ്ട് രൂപ വെച്ചുകൊണ്ട് എട്ട് രൂപ ആറ് രൂപ വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടോയ് ഈസ് മോർ പ്രോഫിറ്റബിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് വൈ ഇപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂ അല്ലേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ടോയ്സ് ഉണ്ട് ഏതാണ് നല്ലത് സാധാരണ നമ്മളെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് ലെസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് ലാബർ വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും രണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഏതാണോ ഹയസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആ പ്രോഡക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യും ബട്ട് ഹിയർ ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ടോൾഡ് ദാറ്റ് ദ സ്കിൽഡ് ലാബർ റിക്വയർഡ് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് ടോയ്സ് ഈസ് ഇൻ ഷോർട്ട് സപ്ലൈ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ലാബർ ഷോർട്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡയറക്റ്റ് ലാബർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടറും എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലാബർ യൂണിറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് തീരുമാനം എടുക്കുക എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുക എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ്ലി വി വിൽ പ്രിപ്പയർ എ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബിക്കോസ് അവർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഒന്നാമത് സ്റ്റെപ്പ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് കാണുക സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സിക്സ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലെസ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി വൺ ഡയറക്റ്റ് ലാബർ എയ്റ്റ് സിക്സ് വേരിയബിൾ ഓവർഡ് സിക്സ് ഫൈവ് ദെൻ ടോട്ടൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് എയുടെ ടോയ് എയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ട്വൻറ്റി ടു ടോയ് ബി ഈസ് എയ്റ്റീൻ നോർമലി നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് എ സെലക്ട് ചെയ്യും കാരണം ഹയസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അതല്ല നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ലാബർ പരിഗണിക്കണം സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് കീ ഫാക്ടർ പെർ യൂണിറ്റ് കീ ഫാക്ടർ പെർ യൂണിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കാണുക ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വേണ്ടി വരുന്ന കീ ഫാക്ടർ കീ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ലാബർ ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് ലാ ഉണ്ടാക്കാൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ലാബർ കോസ്റ്റ് എട്ട് രൂപയും ആറ് രൂപയാണ് തന്നത് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു രണ്ട് രൂപ റേറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ രണ്ട് രൂപയാണ് ഒരു അല്ലേ
കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കി ഫാക്ടർ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എ ഡിവൈഡർ ബൈ ബി അതായത് ഒന്ന് ഡിവൈഡർ ബൈ രണ്ട് അതായത് ട്വൻറ്റി ടു ഡിവൈഡർ ബൈ ഫോർ എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡർ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കി ഫാക്ടർ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ ഫോർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സീറോ എയ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് എ ആണ് ഇരുപത്തിരണ്ടും പ്രോഡക്റ്റ് ബി എയ്റ്റീനും ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് എ ആണ് ഹയസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പക്ഷേ ഇവിടെ കീ ഫാക്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കീ ഫാക്ടർ ഈസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ടോയ് എ ആൻഡ് സിക്സ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ടോയ് ബി സോ ഇവിടെയാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കീ ഫാക്ടർ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കീ ഫാക്ടർ ഈസ് ഹയ്യർ ഇൻ ടോയ് ബി ടോയ് ബിയുടെ ഇതാണ് കൂടുതൽ സോ ടോയ് ബി ഈസ് സജസ്റ്റഡ് കീ ഫാക്ടർ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഈസ് കീ ഫാക്ടർ പ്രോബ്ലം ദിസ് ഈസ് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ യു This is your homework. A bicycle manufacturing company produces two types of bicycles. Rand bicycles and talk on the skilled labor required for. What is skilled labor? Skilled labor required for the production of these bicycles is in short supply. Skilled labor is short supply. Now, we have a labor cost. We have a labor cost. you are given with the following details direct material direct labor variable overhead selling price which of the which type of bicycle is more profitable to produce by considering labor scarcity labor scarcity consider cheyidond ed product aanu produce cheyan nallathu appo ningal onnu cheythu nokka engane cheyyam first nammal cheyandathu contribution per unit ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് ലെസ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ തേർട്ടി ലെസ് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ട്വൽവ് ഡയറക്റ്റ് വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് സിക്സ് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ തേർട്ടി ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ലെസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് കിട്ടും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എസ് കീ ഫാക്ടർ പെർ യൂണിറ്റ് ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എത്ര കീ ഫാക്ടർ ഇവിടെ ലേബർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സോ എത്ര ലേബർ അവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ലേബർ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് രൂപയാണ് ത്രീ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലേബർ അവർ റേറ്റ് ഒരു അവറിന് മൂന്ന് രൂപയാണ് അങ്ങനെ വന്ന് ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് രൂപ കിട്ടി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ലേബർ അവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ട്വൽവ് ഡിവൈഡർ ബൈ ത്രീ അല്ലേ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് എയുടെ കേസിൽ ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ബിയുടെ കേസിൽ നയൻ ഡിവൈഡർ ബൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കീ ഫാക്ടർ പെർ യൂണിറ്റ് ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് കാണുക സെക്കൻഡ് കീ ഫാക്ടർ പെർ യൂണിറ്റ് കാണുക തേർഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഡിവൈഡർ ബൈ കീ ഫാക്ടർ പെർ യൂണിറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കീ ഫാക്ടർ പെർ യൂണിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വാല്യൂ കമ്പയർ ചെയ്യുക ഏത് പ്രോഡക്റ്റിനാണോ ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ ഉള്ളത് ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഷുഡ് ബി കണ്ടിന്യൂഡ് ഓക്കെ ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക യു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് സെൻഡ് ദ ആൻസർ ഇൻ ടു മൈ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ഓക്കെ താങ്ക് യു